হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে ট্রিপলি জব বিডি এবং ট্রিপলি অনলাইনের পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ আমরা ইতিপূর্বে চারটি লেকচার কমপ্লিট করেছি আজকে আমাদের পঞ্চম লেকচার আজকে এই পঞ্চম লেকচারে আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব ডিসি সার্কিটের খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এই টপিক্সটা হচ্ছে নোডাল অ্যানালাইসিস সো দেরি না করে আমরা নোডাল অ্যানালাইসিস টপিক্স নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি ওকে যেহেতু নোডাল অ্যানালাইসিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক্স এবং এটি আমি এই টপিক্সকে দুইটি অংশে ভাগ করেছি স্কের অংশ হচ্ছে প্রথম পার্ট নোডাল অ্যানালাইসিস মেনলি হচ্ছে আমাদের কাশ্যপস কারেন্ট ল কেসিএল এবং ওহমস ল কম্বিনেশন একটি অ্যানালাইসিস সো আমরা প্রথমে বলতে পারি যে দি নোড ইকুয়েশন মেথড অর্থাৎ নোডাল অ্যানালাইসিস ইজ বেসড ডিরেক্টলি অন কাশ্যপস কারেন্ট ল অর্থাৎ নোডাল অ্যানালাইসিস হচ্ছে কারেন্ট ল নিয়ে গঠিত তার আগে আমাদের জানতে হবে নোড আসলে কি আমরা ইতিপূর্বে আমাদের দুই নম্বর লেকচারে আমরা কাশ্যপস ল যখন আলোচনা করেছি তখন নোড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তারপরও আমি আবার আলোচনা করছি নোড আসলে কি নোড আসলে কিছুই না নোড এ নোড ইজ দ্য পার্ট এ নোড ইজ দ্য পার্ট অর পয়েন্ট অফ কানেকশন বিটুইন টু আর মোর ব্রাঞ্চ অনেকগুলো সার্কিট একটি সার্কিটে যখন দুই এবং তিনটি ব্রাঞ্চ যখন একটি পয়েন্টে যুক্ত হবে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলা আমাদের বলা হচ্ছে যে নোড এখানে একটি সার্কিট দেখানো হবে ওকে এই হচ্ছে একটি জটিল একটা সার্কিট এবং কমপ্লেক্স সার্কিট এই সার্কিটে দুটি সোর্স ইউ ওয়ান এবং ই টু দেওয়া আছে এবং অনেকগুলো রেজিস্টর দেওয়া আছে এবং তার সবগুলো রেজিস্টর নিয়ে একটা সার্কিট এবং আমরা যদি এই সার্কিটের প্রত্যেকটি পার্টের ভোল্টেজ এবং প্রত্যেকটি রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে কি কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এগুলো যদি অন্য একটি মেথড কমপ্লেক্স কাশ্যপস কারেন্ট ল কাশ্যপ ভোল্টেজ ল এবং যদি আমাদের আরও একটি মেথড আমরা শিখেছি যে সুপারপোজিশন থিওরাম সবগুলো থিওরাম যদি অ্যাপ্লাই করে এগুলো করা হয় সেই ক্ষেত্রে সার্কিট অনেকে জটিল হয়ে যায় আমরা যদি নোডাল অ্যানালাইসিস করি সেই ক্ষেত্রে সার্কিটটি খুবই সহজে প্রত্যেকটা অংশের কারেন্ট বের করা খুবই সহজ যদি নোট ভোল্টেজ আমাদের ভোল্টেজ জানা আছে রেজিস্টার মান তো অবশ্যই আমরা জানি তাহলে কারেন্ট আমাদের বের করা কোনো কোনো প্রবলেম হবে না এখন নোডাল অ্যানালাইসিস করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু স্টেপ ফলো করতে হবে এই স্টেপগুলো আমাদের এখানে দেওয়া আছে স্টেপগুলো কি হচ্ছে যে স্টেপ টু ডিটারমাইন নোট ভোল্টেজ আমাদের নোট ভোল্টেজ বের করার জন্য কি কি স্টেপ ফলো করতে হবে ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে সিলেক্ট এ নোড অ্যাস এ রেফারেন্স নোড আমাদের প্রথমে একটা কি করতে হবে রেফারেন্স নোড একটা সিলেক্ট করতে হবে আর রেফারেন্স নোডটা হচ্ছে গ্রাউন্ড নোড বলতে পারি বা ডেটাম নোড বলতে পারি অর্থাৎ যখন যেখানে হচ্ছে কি সবগুলো ব্রাঞ্চ একত্রে যুক্ত হয়েছে এবং একটা কমন কমন নোড হিসাবে কল্পনা করতে পারি তাহলে আমাদের কি করতে হবে এক নম্বরে আমাদের একটা রেফারেন্স নোড সিলেক্ট করতে হবে এবং এই রেফারেন্স নোড এর রেসপেক্ট অন্য অন্য নোটগুলোর নামগুলো অ্যাসাইন করে দিতে হবে যেমন এর পরের নোটগুলো হবে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এটসেট্রা রিমেন নোট তারপর দুই নম্বর হচ্ছে কি আমাদের প্রত্যেকটা নোট এই যে রেফারেন্স নোট বাদে যে বাকি যে নোটগুলো থাকবে সেই নোটে আমাদের কি করতে হবে কেসিএল অ্যাপ্লাই করব কেসিএল অ্যাপ্লাই করব আচ্ছা কেসিএল অ্যাপ্লাই করার পর আমাদের যে ইকুয়েশনটা পাবো তিন নম্বর স্টেপটা হচ্ছে যে আমাদের যে ইকুয়েশন সলভ দ্য রেজাল্টিং ইকুয়েশন যে ইকুয়েশনটা পাবো সেই ইকুয়েশন ইকুয়েশন থেকে আমরা সলভ করে আমাদের যে আননোন ভ্যালু থাকবে সেই আননোন ভ্যালুটা আমাদের বের করতে হবে সো আমাদের এখানে যে ইকুয়েশন যে সার্কিটটা দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে যে এখানে আমাদের ই ওয়ান এবং ই টু আর ফোর আর ফাইভ সবগুলো এখানে কানেকশ এই এই নোডে যুক্ত আছে তাহলে এই নোটটা হচ্ছে আমাদের আমরা তিন নম্বর নোট দিয়ে রাখলাম এর আগে আমাদের এক নম্বর নোট আমরা উল্লেখ করেছি আমরা এবং একটাকে আমরা রেফারেন্স নোট হিসেবে উল্লেখ করতে পারি এখানে দেখেন এই ব্রাঞ্চ এবং এই ব্রাঞ্চ এবং এই ব্রাঞ্চ এই তিনটা ব্রাঞ্চ কি হচ্ছে এই নোডে সংযুক্ত এই নোটটাকে আমরা এক নম্বর নোট হিসেবে কল্পনা করতে পারি এবং এই নোটের যে ভোল্টেজটা হবে সেখানে আমরা ভোল্টেজটার মান বই করতে পারি এবং ভোল্টেজটাকে আমরা ডিফাইন করে দিতে পারি যে ভি এ ভোল্টেজ এখানকার ভোল্টেজ হলো ভি এ এরপর দেখেন যে আর টু এবং আর ফাইভ আর থ্রি এই সবগুলো রেজিস্টার কি হয়েছে এই নোটে সংযুক্ত হয়েছে এবং এই নোটটাকে আমরা ডিফাইন করেছি যে নোট নাম্বার টু সো 
আমরা নোট সম্পর্কে আমাদের মনে হয় কোনো সমস্যা থাকার কথা না নোট ওয়ান নোট টু নোট থ্রি এবং নোট থ্রিটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স নোট এখন আমরা দেখব যে এই যে সার্কিটটা আমরা দেখলাম এই সার্কিটটা কিভাবে সলভ করতে পারি যে জেনারেল ইকুয়েশনটা আমাদের কিভাবে বের হয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে হাউ টু সলভ দ্য ইকুয়েশন এখানে দুইটি সোর্স আগেও বলেছি যে দুইটি সোর্স ই ওয়ান এবং ই টু দিয়ে আসে এবং সব এখন আমাদের কি করতে হবে যে নোট আমাদের বের করতে হবে যে আমরা নোট তো বের করলাম যে এটা এক নাম্বার নোট এটা দুই নাম্বার নোট এটা এবং তিন নাম্বার নোট এখন দেখেন যে আমরা তিন নাম্বার নোটকে বলেছি কি রেফারেন্স নোট এবং গ্রাউন্ড নোটও বলা হয়েছে এবং গ্রাউন্ড নোটে কি হবে গ্রাউন্ড ভোল্টেজ কী হবে জিরো ভোল্টেজ সো আমাদের যদি একটা ভোল্টেজ আমরা আমাদের একটা ভোল্টেজ জানা আছে জিরো তাহলে আমরা যদি এই ভোল্টেজ যদি জানতে পারি তাহলে এই ভোল্টেজ থেকে এই ভোল্টেজ মানে জিরো বাদ দিলে এই ভোল্টেজ থাকে তাহলে এই ভোল্টেজটাকে এই রেজিস্টার দ্বারা ভাগ করলে কি হবে আমাদের এই কারেন্টটা আই ফোর কারেন্টটা বের করতে পারবো আমাদের এখানে আগে বলে রাখি যে আমাদের কারেন্ট যে ডিফাইন করা হয়েছে যে আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে ধরলাম যে আই ওয়ান আর টুর মধ্য দিয়ে আই টু আর ফোরের মধ্য দিয়ে আই ফোর আর ফাইভের মধ্যে দিয়ে আই ফাইভ এবং আর থ্রির মধ্যে যেহেতু ই টু ভোল্টেজের যেহেতু পজিটিভ সাইন এখানে এই জন্য আমরা এদের ডিরেকশনটাও দিয়ে রাখছি যে এই দিকে আসলে ডিরেকশনটা আমাদের আরবিটারি ডিরেকশনটা আমরা যে কোনো দিকে দিতে পারি এখানে কোনো সমস্যা নেই ডিরেকশন আমরা যেভাবেই দেবো সেইভাবেই আমাদের কারেন্টের ভ্যালুটা বের হবে সো দেরি না করে আমাদের প্রথম স্টেপটা আমাদের কী ছিল যে ডিটার মাইন যে কীভাবে আমাদের এই নোড ইকুয়েশনটা আমরা সলভ করব আমাদের প্রথমটা হচ্ছে যে নোড নোটগুলো আমাদের সিলেক্ট করতে হবে আমরা আগেই নোট বলেছি যে এটা আমাদের এক নম্বর নোট দুই নম্বর নোট এবং তিন নম্বর নোট নোট সিলেকশন হয়ে গেছে এবং নোট সিলেকশন অনুসারে আমাদের কী করতে হবে ভোল্টেজ ভোল্টেজের নামগুলো দিতে হবে যে ভি ওয়ান ভি টু আমরা এখানে ভি ওয়ান ভি ওয়ান না দিয়ে আমরা কী দিলাম ভি এ ভি বি যেহেতু এখানে ওয়ান আসে এই জন্য কনফিউশন দূর করার জন্য ভি এবং ভি বি ভি বি দেওয়া হয়েছে এবং এরপর আমাদের কী করতে হবে যে কে সি এল অ্যাপ্লাই করবো তাহলে আমরা যদি এক নাম্বার এই যে নোডে কে সি এল অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের পাবো আমরা কি কে সি এলে কী হচ্ছে যে কারেন্ট কারেন্ট যে দিক দিয়ে ইন্টার করবে সেই কারেন্ট যে দিক দিয়ে বের হবে এগুলো হবে কি সামেশন তাহলে আমরা বলতে পারি নোট ওয়ানে নোট ওয়ানে কি হচ্ছে আমাদের আই ওয়ান কারেন্টটা কী হচ্ছে ইন্টার করতেছে এবং আই টু এবং প্লাস আই ফোর কী হয়ে যাচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের আমরা কি করলাম যে এখানে কে সি এল অ্যাপ্লাই করলাম এখন কে সি এল অ্যাপ্লাই করার পরে কী করতে হবে আর একটা অপশান আছে যে ওহোম স্লটাও অ্যাপ্লাই করতে হবে ওহোম স্ল বের করার কোনো প্রবলেম না এখানে ওহোম স্ল কি করবো আমরা আমাদের কি হচ্ছে যে আই ওয়ান আমরা এখানে তো আমাদের কারেন্টের ভ্যালু কিন্তু আমাদের যেহেতু নোডাল ইকুয়েশন যে নোড ভোল্টেজের রেফারেন্সে আমাদের কি করতে হবে ইকুয়েশনটাকে সেইভাবে বের করতে হবে যেহেতু ভোল্টেজ আকারে এখানে কারেন্ট আকারে দেওয়া আছে আমাদের ভোল্টেজ আকারে বের করতে হবে তাহলে এর মধ্যে যে কারেন্ট অর্থাৎ ই ওয়ান কারেন্ট কী হবে আরেকটা বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে কারেন্ট সবসময় এর আগেও আমরা দেখিয়েছি কারেন্ট সবসময় কী হবে ভি হায়ার ভ্যালু থেকে ভি লোয়ার পোটেন্সিয়াল এবং রেজিস্টার এটা আমাদের সূত্র নোড ইকুয়েশন সলভ করার ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে যে এই ক্ষেত্রে আই ওয়ান আই ওয়ান কারেন্টটা কী হবে যে ই ওয়ান মাইনাস কী হবে ই ওয়ান মাইনাস ভি এ বাই আর ওয়ান এই ক্ষেত্রে কারেন্ট বের হবে যে ভোল্টেজের কী হবে বিয়োগ ফল এই ভোল্টেজ থেকে এই ভোল্টেজ বিয়োগ করে কী হবে রেজিস্টার দ্বারা ভাগ করলে কী হবে কারেন্ট বের হবে এই ক্ষেত্রে আই টুটা কী হবে এই ভোল্টেজ থেকে এই ভোল্টেজ অর্থাৎ হায়ার পোটেন্সিয়াল কারেন্ট কোন দিকে ফ্লো হচ্ছে এই দিকে ফ্লো হচ্ছে তাহলে হায়ার পোটেন্সিয়াল কি ভি এ এবং লোয়ার পোটেন্সিয়াল ভি বি ইকুয়াল দিয়ে আমরা কি করতে পারি ভি এ মাইনাস ভি বি বাই আর টু এটা লিখতে পারি পরবর্তী প্লাস চিহ্ন আই ফোর কী হচ্ছে ভি এ মাইনাস জিরো জিরো করলে জিরো হবে তাহলে কি হবে আমরা লিখতে পারি যে ভি এ বাই আর ফোর কোনো সমস্যা নেই এখন কি করতে হবে এটাকে আমরা একটু ভেঙে নেই যে ই ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ভি এ বাই আর ওয়ান ইকুয়াল ভি এ বাই আর টু মাইনাস ভি বি বাই আর টু প্লাস ভি এ বাই আর ফোর এখন এটাকে কোনো খুবই সিম্পল এটাকে শুধু আমরা কি করে নেব ট্রান্সফার করে নেব ট্রান্সফার করে নিলে আমাদের ইকুয়েশন সলভ হয়ে যাবে আমরা যদি এই ভি এ কে এই সাইডে নিয়ে যাব এখানে আমাদের থাকতে সে সমস্যা কি আর ই ওয়ান বাই আর ওয়ান ইকুয়াল দিয়ে আমরা কি করব ভি এ বাই 
এটাকে যদি আমরা ওই সাইডে নিয়ে যাই কি মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে আর ওয়ান এটাতে আগে থেকে কি আছে প্লাস দেয়া আছে আর টু আর এখানে ভি এ দেয়াই আছে যে ভি এ বাই আর ফোর আর এখানে কি আছে মাইনাস ভি বি বাই আর টু এখন স এই সাইডে যা আছে তাই লিখি সমস্যা নেই এখন এখান থেকে যদি ভি আমরা কমন নেই তাহলে কি হবে আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর ফোর মাইনাস ভি বি বাই আর টু এখন আরও সবগুলো এটাকেও যদি ওই সাইডে নিয়ে থাকি তাহলে এই সাইডে কি হবে জিরো থাকবে তো আমরা এটাকে লিখতে পারি যে ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর ফোর মাইনাস ভি বি বাই আর টু এটাকে ওই সাইডে নিয়ে গেলে হবে কি মাইনাস ই ওয়ান বাই আর ওয়ান ইকুয়াল জিরো এই আমাদের একটা ইকুয়েশন হয়ে গেছে এখানে লক্ষ্য রাখবেন যে এখানে আননন কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে দুইটাই ভি এ এবং ভি বি ই ওয়ান কিন্তু আননন না ই ওয়ান কিন্তু অঙ্কে দেয়াই থাকবে ই ওয়ানে এখানকার মান কত এখানকার মান কত ই ওয়ান কিন্তু দেয়া যাবে ই ওয়ান এখানে আননন না এরপর আমরা যদি নোট নাম্বার টুতে কে সি এল অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে কি হবে সিম্পল জিনিস এখানে কি হচ্ছে দুইটি কারেন্ট আই টু এবং আই থ্রি কী হচ্ছে ইন্টার হচ্ছে এবং আই ফাইভ বের হয়ে যাচ্ছে সো আমরা লিখতে পারি যে আই টু প্লাস আই থ্রি ইকুয়াল আই ফাইভ এখন আই টু আমরা এর আগেই বের বের করেছি যে আই টু আই টুকে ভোল্টেজের রেসপেক্টে যদি আমরা লিখতে চাই সেই ক্ষেত্রে কী হবে ভি এ মাইনাস ভি বি বাই আর টু এবং আই থ্রিকে যদি লিখতে চাই আই থ্রিকে যদি আমরা ভোল্টেজের রেসপেক্টে লিখতে চাই তাহলে ই টু মাইনাস কী হবে ভি বি তাহলে হবে কি ই টু মাইনাস ভি বি বাই আর থ্রি ইকুয়াল আই ফাইভটা হচ্ছে কি আগের মতো ভি বি বাই আর ফাইভ এখন এটাকে ক্যালকুলেশন করলে হবে কি ভি এ বাই আর টু মাইনাস ভি বি বাই আর টু প্লাস ই টু বাই আর থ্রি মাইনাস ভি বি বাই আর থ্রি ইকুয়াল ভি বি বাই আর ফাইভ এখন এটাকে আমরা সলভ করি যে এখান থেকে ভি বি ভি বি ভি বি আছে সবগুলোতে ভি বি আছে এখন এটাকে আমরা যদি সবগুলোকে যে মাইনাস একা এই এগুলো যদি ওই সাইডে নিয়ে যাই তাহলে ভি এ বাই আর টু আমাদের এই সাইডে থাকবে কি প্লাস ই টু বাই আর থ্রি এখন ওই সাইডে সবগুলোকে এই যে ভি বি ভি বি এখানকার ভি বি সবগুলোকে ওই সাইডে নিয়ে গেলে প্লাস হবে এবং ওখান থেকে যদি ভি বি আমরা কমন নেই সেই ক্ষেত্রে কি হবে ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি প্লাস ওয়ান বাই আর ফাইভ এখন এটাকে সলভ করলে আমাদের হবে কি ভি এটা এখানে ভি বি রেসপেক্টেড যদি দেখতে চাই ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি প্লাস ওয়ান বাই আর ফাইভ ভি এটা হবে কি মাইনাস ভি এ বাই আর টু মাইনাস ই টু বাই আর থ্রি সো আমরা আমাদের পরবর্তী যে ইকুয়েশন দুই নাম্বার ইকুয়েশন এটা আমরা পেয়ে গেছি এই ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথা দুইটা দুইটা আননন ভি বি এবং ভি এ দুইটা আননন এবং ই থ্রিটা হচ্ছে আমাদের মেন সরি এখানে আমরা জিরো দেওয়া ভুলে গেছি ওকে জিরো ই টু ওকে এইভাবেই এটা হচ্ছে জেনারেল একটা ইকুয়েশন জেনারেল একটা সলভ আমরা যদি অঙ্ক দিয়ে যদি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি রকম হবে সেই ক্ষেত্রে সেটা আমরা দেখতে পারি এখন আমরা একটা অঙ্ক দেখি এই মাথে বলা আছে যে ক্যালকুলেট দ্য নোট হোল্ডেস ইন দ্য সার্কিট ইন ফিগার বিলো যে নিচের যে সার্কিটটা দেওয়া আছে সেই সার্কিটের যে নোট ভোল্টেজগুলো কি হবেন সেগুলো বের করতে বলছে সো আমাদের নোটটা হচ্ছে কি এখানে একটা নোট বলেই রাখছে যে এই নোট এবং এই নোটের ভোল্টেজ কত হবে সেই ক্ষেত্রে সেটা বের করতে হবে সো নোটাল ইকুয়েশনে কী করতে হবে নোট ভোল্টেজ বের করা লাগে আমরা আগে থেকে সলিউশনে যাই আমরা আগে থেকে নোট ভোল্টেজ বের করলাম যে এক নাম্বার নোট ভোল্টেজে আমরা ডিফাইন করে দিলাম যে এটা ভি ওয়ান দুই নাম্বার নোটে কী করলাম ডিফাইন করে দিলাম যে ডিফাইন করে দিচ্ছি যে এটা ভি টু আর তিন নাম্বার নোট আমার দরকার নেই তিন নাম্বার নোট হচ্ছে জিরো এখন আমাদের কি করতে হবে কারেন্টের ডিরেকশানটা দিতে হবে কারেন্টের ডিরেকশানটা আর বিটারে আমরা যে কোনো দিকে কারেন্টের ডিরেকশান দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই সো আমাদের জান আমরা এখানে জানতেই পারতেছি যে আমাদের দশ এম্পিয়ার কারেন্ট কী ফ্লো হচ্ছে এই দিকে পাঁচ এম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এই দিকে তাহলে পাঁচ এম্পিয়ারটা এই দিকে আসতেছে এখন আমাদের শুধুমাত্র দরকার হচ্ছে কি তিনটা রেজিস্টার এই তিনটা রেজিস্টার কারেন্টের ফলো কোন দিকে আমরা দিয়ে রাখলাম যে কারেন্টের চার ওহমের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে কারেন্ট যাচ্ছে আই এক্স এদিকে ছয় ওহমের মধ্যে যেহেতু জিরো জিরোর দিকে সব দিকে কারেন্ট যাবে ছয় ওহমের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে কত আই ওয়াই এবং দুই ওহমের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে আই জেড 
এখন আমাদের কি করতে হবে এখানে একটা কেসিএল अप्लाई করব এখানে একটা কেসিএল अप्लाई করব তাহলে আমাদের কাজ শেষ আমরা যদি নোড 1 এ কেসিএল अप्लाई করি সেই ক্ষেত্রে কি হবে পাস এমপি কার ইন্টার করতেছে এবং এই যে চার ওহমের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট আই এক্স এগুলো ইন্টার করতেছে তাহলে 5 প্লাস আই এক্স ইন্টার এবং এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে কত আই জেড এখন পাস পাস আই এক্সটাকে কিভাবে লিখতে পারি যে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বাই চার ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বাই ফোর ইকুয়াল এখানকার ভোট এখানকার কারেন্টটা কী হবে যে ভি ওয়ান মাইনাস জিরো এখানে জিরো থাকবে ভি ওয়ান বাই টু ভি ওয়ান বাই টু এখন এটাকে সলভ করলাম ফাইভ ভি টু বাই ফোর মাইনাস ভি ওয়ান বাই ফোর ইকুয়াল ভি টু বাই টু আগের মতোই ফাইভ এখন এখানে ইকুয়াল আগের মতোই যে ভি ওয়ান এই ভি ওয়ান এই ভি ওয়ানটাকে যদি এই সাইডে নিয়ে যায় প্লাস হবে ওকে এই ভি টু ওই সাইডে নিয়ে গেলাম মাইনাস এখন এখানে এটাকে যদি আমরা যোগ করি যে ভি ওয়ান বাই টু আর ভি ওয়ান বাই ফোর এটাকে যোগ করলে হবে কি থ্রি বাই ফোর থ্রি বাই ফোর ভি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ভি টু ইকুয়াল ফাইভ এটাকে আমরা এইভাবে সাজাচ্ছি যে একটা ইকুয়েশন সলভ করার জন্য যে ফাইভ ঠিক ঠিক তেমনি দুই নম্বর নোডের ক্ষেত্রে যদি আমরা কেসিআর অ্যাপ্লাই করি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি দশ এম্পিয়ার কারেন্ট এদিকে এন্টার করতেছে এবং বের হয়ে যাচ্ছে কত ফাইভ বের হয়ে যাচ্ছে আই এক্স বের হয়ে যাচ্ছে এবং আই ওয়াই বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে দশ ইন্টার করতেছে এবং বের হয়ে যাচ্ছে কি ফাইভ প্লাস আই ওয়াই প্লাস আই এক্স ঠিক তেমনভাবেই আই ওয়াই প্লাস আই এক্স ক্যালকুলেশন করছে দশ থেকে পাঁচ বাদ দিলে হচ্ছে ফাইভ এখন আই ওয়াইকে কী করতে হবে আই ওয়াই সমান সমান কি ভি টু বাই সিক্স এবং আই এক্স আগের মতোই যে এখানে ভি এটা হচ্ছে কি ভি টু এটা হচ্ছে ভি ওয়ান ভি টু বাই ভি ওয়ান মাই সরি ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বাই ফোর ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান বাই ফোর ইকুয়াল ফাইভ এখন একই কথা খুবই সিম্পল যে ভি টু বাই সিক্স প্লাস ভি টু বাই ফোর মাইনাস ভি ওয়ান বাই ফোর ইকুয়াল ফাইভ এটাকে ক্যালকুলেশন এটাকে যোগ করলে কি হবে ভি টু বাই সিক্স এবং ভি টু বাই ফোর ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে কি ফাইভ বাই টুয়েলভ ভি টু মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ভি ওয়ান এটাকে যদি একটু সাজাই রাখি যে আগের মতো আগেরটা আমরা কি ভি ওয়ান সামনে দিয়েছি এবং ভি টু পরে ঠিক এটাও যদি আমরা কি করি ভি ওয়ান সামনে এবং ভি টু পরে দিয়ে ক্যালকুলেশন করি আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য এখন এই দুটো ইকুয়েশন যদি আমরা ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটারে সলভ করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের ইকুয়েশন আমরা পেয়ে যাব ক্যালকুলেশন সলভ করার নিয়ম হচ্ছে কি মুডে যাব ইকুয়েশন ইকুয়েশন গুলো টু এখন এ ওয়ান এ ওয়ান হচ্ছে কি আগের ক্যালকুলেশনের আগের আগের ইকুয়েশনে কী হচ্ছে এখানে থ্রি বাই ফোর ভি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ভি টু সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা কী লিখবো থ্রি বাই ফোর থ্রি বাই ফোর ইকুয়াল বি ওয়ানের জায়গায় কী আছে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তারপরে কী আছে ফাইভ ফাইভ ওকে কমপ্লিট এবং এ টু দুই নাম্বার ইকুয়েশন দুই নাম্বার ইকুয়েশন হচ্ছে কি মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ইকুয়াল ফাইভ বাই টুয়েলভ ফাইভ বাই টুয়েলভ ইকুয়াল ফাইভ ওকে আমাদের এক্স হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি থ্রি এক্স মানে অর্থাৎ প্রথমটা যেটা নেব সেটা হচ্ছে এক্স অর্থাৎ ভি ওয়ান হচ্ছে আমাদের কি থার্টিন পয়েন্ট থ্রি থ্রি এবং পরেরটা হচ্ছে কি ইকুয়াল পরেরটা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টুয়েলভ অর্থাৎ ভি টু ইকুয়াল টুয়েলভ সো আমরা যদি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি ভি ওয়ান এবং ভি টু বের করতে পারি তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা ইকুয়েশনে প্রত্যেক প্রত্যেকটা এলিমেন্টের কারেন্ট আমরা ইজিলি বের করতে পারব যেহেতু আমাদের এখানকার ভি ওয়ান দেওয়া আছে এখানে ভি টু দেওয়া আছে তাহলে এখানকার কারেন্টটা আমরা কী করতে পারি বের করতে পারি যে এখানকার ভোল্টেজ ভাগ রেজিস্টার ওকে এটার কারেন্ট হচ্ছে কি এই ভোল্টেজ বিয়োগে এই ভোল্টেজ ভাগ রেজিস্টার হয়ে গেছে কারণ এই কারেন্টটাও কী হবে ভি টু বাই জিরো অর্থাৎ ভি টু বাই সিক্স এখানকার কারেন্ট বের করতে পারি সো আশা করি আশা করি আপনারা নোডাল ইকুয়েশন সম্পর্কে হালকা হলেও কিছুটা আইডিয়া পেয়েছেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য স্বাগতম আল্লাহ